போட்டு <laughs> கடுகு க தாளிக்கிற அந்த சவுண்டு முடிஞ்ச பிறகு அந்த வெடிக்கிற சத்தம் முடிஞ்ச பிறகு இதை ஓப்பன் பண்ணி ரசத்துலேயும் சட்னியில் கொட்டிடலாம் ஸோ தட் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் கிச்சனில் வந்து மெஸ்ஸி ஆகாமல் க்ளீனாக இருக்கிறதுக்காக வி அப் டான் இட் அண்ட் டீப் ஃப்ரை பேன் இது வந்து ஆல்ரெடி வெப்சைட்டில் லான்ச் ஆகிடுச்சு நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க பியூட்டிஃபுல் ஹேண்டில்ஸ் சூடு ஏறாத ஹேண்டில்ஸ் அது கூட ஒரு லிட்டு இது வந்து இந்த பேன் பார்த்தீங்கன்னா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டீப் ஃப்ரை டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் வடையிலேருந்து மால்பூவா அத்திரசம் வெள்ளை பணியாரம் எனி திங் தட் யூ நீட் ஜிலேபி ஜாங்கிரி எது வந்தாலும் ஸோ இந்த டீப் ஃப்ரை பேனும் இருக்குது தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு தாளிக்கிற கரண்டியும் ரெடியாக இருக்கு விபி டேஸ்ல வாங்குங்க சமைங்க ஜமாங்க ஹலோ வெல்கம் டு வெங்கடேஷ் இதயம் தோட சமையலி அவன் பாய் இதயம் பாரிஸ் சுகர் பாரிஸ் அவுட் சைட் நம்பிக்கை இன் சைட் அண்ட் விபி டேஸ் பிரியாணி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியாணி இருக்குது ஆம்பூர் பிரியாணி இருக்குது தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி இருக்குது நார்த் இந்தியனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணி இருக்குது இங்கே சவுத் இந்தியாவில் வந்து கேலிக்கட்டில் பிரியாணி இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியாணி இருக்குங்க பெங்களூரில் பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்கிறது ஒன்று வந்து தொண்ணை பிரியாணி இந்த தொண்ணை பிரியாணி வந்து ஒரு தொண்ணையில் அப்படி ஒரு கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் அதாவது ட்ரையாக இருக்காது உதிர் உதிராக இருக்காது நம்ம சாம்பார் சாதம் இந்த அரிசி பருப்பு சாதம் இருக்குதுன்னு தெரியுங்களா கோயம்புத்தூரில் பயங்கர ஃபேமஸ் அரிசி பருப்பு சாதம் அது மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு குழகான் இருக்காது கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க அங்கே ஜீரா சம்பா ரைஸ் வச்சு பண்ணுறேன் இந்த தொண்ணை பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல இங்கே ஒரு போலில் ஒரு எழுபத்தஞ்சி கிராம் தயிர் நான் இங்கே உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு இரநூறு கிராம் ஒரு இரநூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பச்சை பட்டாணி பீன்ஸ் ஓகே இது எல்லாத்தையும் போட்டு இது மாதிரி இதை மேரினேட் பண்ணி தயிரோட மேரினேட் பண்ணி இங்கே வச்சிடுறேங்க இது சைடில் இருக்கட்டும் இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் நான் இங்கே மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் கடலை எண்ணெயை போட்டுட்டு ஒரு நாலு துண்டு பட்டை கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஒரு ஆறு கிராம்பு எண்ணெய் ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் அது கூட ஒரு கை பூண்டு ஒரு முப்பது கிராம் இஞ்சி இந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கும் போது ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா கீறி விட்டது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணது ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணது இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குது இந்த வதங்குற ஸ்டேஜில் ஒரு கை புதினா ஒரு கை கொத்தமல்லி ஒரு கை வெந்தய கீரை மேத்தி லீவ்ஸ் அப்படின்னு வாங்க வெந்தய கீரை இந்த போட்டுட்டு இத்தனையும் போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த கடாயும் இங்கே இருக்கிற அந்த வெங்காயம் பூண்டு இருக்கிற சூடுலேயே வந்து இந்த புதினா வெந்தய கீரை கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கிடும் வெந்தய கீரை நிறைய போட்டுறாதீங்க கசப்புத்தன்மை இருக்கும் வெறும் அந்த வெந்தய கீரோடைய ஃப்ளேவர் வர்றதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சோண்டு ஒரு கை பொடி போட்டேன் ஆ இதுனா 
இந்த புதினா வெங்காயம் கொத்தமல்லி இந்த மூணு பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் இவனுக்கு மூணு பேர் சேர்ந்தாலே கஜகல்பியா ஓகே நல்லா வதக்கியாச்சு இவனுங்களை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் மண்டல ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி மிக்சியை மூடி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கலாம் ஓகே இந்த பேஸ்ட் இங்கே ரெடியாக இருக்குது இப்போது ஒரு திக் பாட்டம் பேன் இது மாதிரி ஒரு திக் பாட்டம் பேன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு இதை அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிட்டு அவன் மண்டை மேலே ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு துட்டு பட்டை ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் ஒரு பத்து நம்பர் பதினஞ்சு நம்பர் குறுமிளகு மிளகு அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா ரை நெய்க்குள்ளே ஊந்துட்டான் ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் மிளகு காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் அந்த நெய்யில் போட்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை இதில் கொட்டுங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெஜிடபிள் தயிர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை இதில் கொட்டுங்க அது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேஸ் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் தேகி மிர்ச் பவுடர் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு இத்தனையும் போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்குங்க கலர் வந்து விட்டான் இந்த வெஜிடபிள் நல்லா இந்த தயிரில் மேரினேட் ஆகிருக்கு அதுலேயே குக் ஆகட்டும் இப்போது இங்கே அரைச்சி வச்சோம் தெரியுமா அந்த பேஸ்ட்டு அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை கொட்டுங்க கொட்டிட்டு இந்த மிக்சியில் அரிசி வந்து இதில் அரை கிலோ ஐநூறு கிராம் அரிசி வச்சுருக்கேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்னா அரை கிலோவுக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்னா கூட ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஊற்றும்போது இங்கே ஆல்ரெடி வந்து இந்த மசாலா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பார்ட் தண்ணி இருக்குது இன்னும் ஒரு பார்ட் அதாவது இன்னொரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றணும் ஓகேங்களா அந்த ஐநூறு எம்எல் தண்ணியை இந்த மிக்சியில் ஊற்றி இதில் ஒட்டி இருக்கிற மசாலா இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஒரு வாட்டி அப்படி அலசி அந்த ஐநூறு எம்எல் தண்ணியை இதில் கொட்டிடுங்க ஸோ பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி இதுலேயே இருக்கு இப்போ இந்த மசாலா ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இந்த மசாலா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் பேஸ்ட்டாக ஸோ இப்போது இந்த மசாலா வந்து ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இந்த பாருங்கள் கொதி வந்துச்சு சைடில் இங்கே கழுவி ஊற வச்சுருக்கிற சாதம் அரிசி இருக்குது இல்லைங்களா ஜீரக சம்பா அரிசி அரை கிலோ நான் இதில் கொட்டிட்டேன் கொட்டிட்டு இந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதாங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் அரிசியை போட்டு கொதிக்கட்டும் சூப்பராக நல்லா கொதிக்குது இந்த திக் பாட்டம் பேனை மூடிடுங்க மூடி உன்னை தூக்கி ஒரு தோசை டவா மேலே வச்சுருங்க இதுக்கு பேர் தம் குக்கிங் ஆ சூடாகிடுச்சு கை இதுக்கு பேர் தம் குக்கிங் ஓகே இது மூடி போட்டு 
கீழே வந்து தோசை கல் வச்சு மேலே அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு ஸ்டீமை வந்து மீடியம்லேருந்து ஹை ஹைலேருந்து மீடியமுக்கு நடுவில் வைங்க ஹையும் வேணால் மீடியம் வேணும் அதுக்கு நடுவில் வைங்க வச்சுட்டு கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது மாதிரி இது குக் ஆகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆன பிறகு நல்லா அந்த மசாலா எடுத்து சாதாரண நல்லா குக் ஆகிடும் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் அதை எடுத்து ஒரு தொண்ணையில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மேலே கொத்தமல்லியும் புதினம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் தொண்ணை பிரியாணி ரெடி இது இப்போது கீழே தோசை கல்லையில் வச்சாச்சு இது நல்ல ஃப்ளேவர் வர்றதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டிங்கன்னா அவன் பாட்டு கம்ம 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 கம்மானு அவன் பாட்டு குக்காயின் இருப்பான் எக்ஸாக்ட்லி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் தொண்ணை பிரியாணி உங்களுக்காக ரெடியாக இருக்கும் நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் குக் பண்ணியாச்சு டவாவில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓப்பா ஐயோ மூடியிலேருந்து அவ்வளோ போக போச்சு டட் டட் டா டாய் இந்த ரூம் ஃபுல்லாக அப்படியே சும்மா ஸ்மெல்லு தூக்கும் அடா டா ஏய் பாருங்க ஓவராக கொலையாமல் ஓவராக உதிர் உதிராக இல்லாமல் சும்மா பர்ஃபெக்டாக குக்காக இருக்கிற ஒரு சூப்பரான பெங்களூர் ஸ்டைல் தொண்ணே பிரியாணி எடுங்கோ இப்படி போடுங்கோ சர்வ் பண்ணுங்கோ பாருங்கள் பொங்கல் மாதிரி உட்காரம் பாருங்கள் சூப்பர் இது மாதிரி பிளேட்டிங் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மம்மி என் தொண்ணையில் மட்டும் கம்மி அப்படின்வான் அதில் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக சொத்து பிரிக்கிற மாதிரி பாகுபாடு பார்க்காம தொண்ணை பிரியாணியை போட்டு இது மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்கள்லாம் நீ யாருமா இப்படியெல்லாம் சமைக்கிற அப்படின்வானுங்க மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லா தொண்ணிலையும் ஒரு கால் ஸ்பூன் மேலே கிளேஸ் அடிக்கிறதுக்கு மாதிரி அப்படி ஒரு நாலு ட்ராப் நெய் போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பெங்களூர் சைட் தொண்ணை பிரியாணி உங்களுக்காக இதே தோட சமையலில் சாப்பிடுங்க ஜாமாயிங்க